。好了，相信各位叔叔都看过我的策划案了，不知道对这个项目有什么疑问？话说，我们都 out 了。<笑>对互联网经济，实在是没什么概念啊。呃，不敢多说。这样吧，等我儿子回来，你跟他们聊聊，谈谈合作。年轻人都想自己创业，但真正成功的又能有几个呢？我相信你是个明白人，不会犯这个糊涂。小乔。实话跟你说了，来之前令堂已经跟我们打过招呼，我们跟你母亲都是多年的好朋友。生意场上讲究的就是交情和面子，这你应该懂的。他的面子，我们不能剥。作为叔叔辈，我想劝你一句：干嘛放着蓝桥国际的第一接班人不做，自己在外面瞎折腾啊？啊！听我一句劝，你也老。不小了，赶快结婚生子，接你妈妈的班儿。当然了，你跟你母亲的矛盾呢，我们大家都略有所闻。但过去了就过去了，这世上最亲的还是亲人。不是有首歌唱得好吗？叫“世上只有妈妈好”啊。大家请吃饭吧，啊啊！来来来，吃吃吃吃吃。我有这么好看吗？要看帅哥，你就光明正大的看。真的是富二代啊！你们家有那么大的高尔夫球场啊？哎，赵总，你说你们家这么有钱，干嘛要辛辛苦苦找投资呀？闭嘴！记住自己的身份，叫你来上班，不是让你来打探老板隐私的。我没有要打探你隐私的意思，我只觉得你们家族企业那么大，应该是可以投资咱们公司。下车。我，我又做错什么了呀？下车。哎，行行，走就走。张总，张总。又被丢在马路上，我怎么那么倒霉？老婆家的老板，嗯，还好这里是市区，要是下次把我丢到深山老林，我也老虎吃了呀。不对呀、啊，不可能有下次，绝对不能有下次。我要辞职，明天要辞职，我要辞职，我不干了。儿子，这不过年不过节的。叫我们出来吃饭干什么？<笑>是不是你姐姐叫你办的？是，陈母女。是啊，母女本来就没有隔夜仇，回家吃饭就行了嘛。就是啊，还花这个冤枉钱呢。妈，爸，一会儿啊你们就知道了。不过呀，你们待会儿看见什么人，听到什么话，千万别冲动。也别着急啊，妈，尤其是你，你啊就爱冲动。一会儿听我的啊！好，好，好，妈答应你。还是妈对我好，是不是？那个服务员，服务员，哎，你好，你菜。这个娃娃菜，肥牛、黄鱼、香菇
，炒肉。哎哎哎，还有这个，点这么多干什么？都是自己人，少点一点，意思意思就行了。是，少点点。我现在不是也赚钱了吗？拿点钱出来请爸妈吃饭，这是应该的，你就别管了啊。这几个都要啊！哎，那个爸，你喝什么酒啊？白的、红的、皮的，不要点这么贵的。哎，儿子，妈问你，今天晚上请客是你请，还是你两个姐姐请啊？要是你两个姐姐请的话，那就给你爸爸一杯好一点的酒。这两天你爸爸在家里就馋酒了。哎，你这话什么意思？他两个姐姐的钱不是钱啊！你呀、啊。就会惯着这个臭小子，重男轻女。宝贝儿子，妈就别管了啊，儿子来买单啊，点一瓶好酒，这个这个白酒啊，点这个，来来来，喝水啊。嗯，来妈，喝水吧。嗯，来妈。哎，你们来干什么？阿姨，小德，给我梳清楚。他们怎么会在这？哎呀，妈，你先坐，我等一下给你解释啊。儿子，你说清楚了，我们叫你聚会，他们来干什么？哎呀，妈，你就别管了，你听我的啊，别生气啊，别生气。妈，爸，阿姨，今天把大家请过来，是因为有个重要的事情要跟大家宣布。我跟小德已经正式领证结婚了。什么呀你？慢点喝，受什么刺激了？再来杯。你干嘛呀？啊？别喝了。怎么？还浪费你酒啊？没事，我有钱，我付钱给你。我是那意思吗？哎，我是说，你有什么事儿呢？告诉我，别跟自己过不去，啊！我爸带。我安慰你，你骂我干嘛呀？哎，我没有骂你，我在骂那个冷酷无情的王八蛋。哟，谁呀、啊？敢欺负你？告诉我，我收拾他。收拾，一定要好好收拾他。必须的，谁呀、啊？气死我了！我怎么那么笨啊？居然被同一个人用同一种方式耍了两次，两次！是不是有钱人都爱耍人玩的呀？小夏同学，我都快被你急死了！你总得把事情的来龙去脉告诉我吧？是谁呀、啊？就是我那个老板赵扒皮，我都怀疑他是不是笑神经坏了，每天摆着张死鱼脸不笑。我我做错什么了呀？我不就是实话实说吗？就被扔到路边了。哎，上次我更惨，我居然被扔到荒郊野岭，够不过分啊！真是。这事儿不是我说你，自找苦吃。放着我这儿堂堂的老板娘不做，非得给别人做丫鬟去，怪谁呀、啊？哎，你这臭小子，居然偷家里的户口本，自说自话去登记，你这心里有没有我们做父母的？真是无法无天了。小德，你跟我说，你眼里是活气死你这个老妈呀！你妈，你别这样。我知道你是为我好，但我跟志远是真心相爱的，幸福不是金钱能换来的呀。你们这两个没房没车的，你给我睡大马路，何其没福啊你！不会的，妈。小德妈，你现在哭有什么用啊？最重要的要解决问题。想想清楚，别干，辞职吧，来我这儿做老板娘，怎么样？说的也是哈，我这一天天的，受苦受累，现在受气。喂，志远，二姐出大事儿了，大姐现在加班没时间，我只能求你过来给我救场了。哎，行行行，我知道了，现在过去啊。我送你。哎、啊，不用不用不用，我自己走就行了。别着急，慢点啊。哎，知道了。
到了。全心全意对小德好的，我要是不对他好，我天打五雷轰，我遭雷劈！我我我，好了好了，别别什么天打五雷轰，劈死了！先让我们小德说说话，我们说什么呀？一点都上不来，瞎说！阿姨，虽然呢我们家志远现在挣的不多，但是踏踏实实的，以后都不好说。而且他忠厚老实，是做你去最好的人选。现在嘛，很多小姑娘只看钱。就是在精神方面缺失了很多，所以说这过日子啊，还是要找一个适合的、喜欢的才好，对吧？说的没错啊，你有什么要求尽管说，这里没有外人。既然这样，那我那五十万彩礼就不要了。不过房子，总归还是要买到。这买房子嘛。得一步步来，又不是去菜场摆菜，说买就买。现在回归重点，先商量一下，怎么把婚礼风风光光的给办了。说的有道理。好，那我们商量一下，先把婚礼定下来吧。爸爸，其实我跟志远已经商量过了。嗯，房子的话，如果每个月的贷款，以我们俩现在的经济能力。我觉得还是有点困难的，所以我们就准备不买房子了吧。小德，这个你放心，钱不够我们来听。妈也不听你们。谢谢妈，谢谢妈妈。其实私底下我跟小德都商量好了，这个婚礼呢，我们一切从简，亲戚朋友我们肯定要请的。大家庆祝一下，吃个饭嘛。省下来的钱，我们俩准备开一个婚纱摄影楼。小德是化妆师，我又是摄影师，我们俩合作起来肯定没问题的。那不行不行啊！小德嫁过来了，我们总得要给他办点像像样样的婚礼。再说了，这些年啊，我们把份子钱都送出去了，办了婚礼啊，才能把份子钱收回来。我同意你的说法。哎呦，谢谢爸妈了。嗯，但是我跟志远已经决定了，这个婚礼咱们就不办了。其实办那些不都办给别人看的吗？我们俩在一块儿开心最重要，对吧？而且房子我们已经看了，我们准备过几天先租下来，然后就住进去。哎，妈不同意啊？那怎么行啊？哎，再过半年你这肚子大了，谁照顾你啊？考虑事情就这么草率，你们回家来住，你到时候啊，也走来伺候，照顾我们的孙子。<笑>哪有婆婆照顾月子的？中国人的老传统，坐月子当然得回娘家的啊、哦。阿姨，婶儿，现在都开放二胎政策了，还
还不如给他们点压力，生二胎，不都解决了？别别别别，一个一个来，一个一个来。妈妈，快吃点吃点，吃点吃点吃点。吃吧，妈妈妈妈妈，哎哎哎，姐，你回来啦？啊，回来了。哎呀，志远的事怎么样了？哎呀，别提了，简直就是惊心动魄，两个妈妈谁都不肯饶。你别说过程，快说结果。有我处吗？当时没问题啦。最后啊，大家都决定可以让他们俩出去住，但是呢，这个月子要在娘家做。两个月之后，孙子或者孙女儿呢，有叔叔跟婶儿带。但是啊，有个前提条件，什么？让他们生二胎啊！<笑>哎，对了，姐，嗯，叔叔跟婶儿让我告诉你，让你早点回家，他们都挺想你的。知道了，好了，小夏，我进屋休息了，你也早点休息啊。嗯，行。树洞先生，每当夜色来临，听着舒曼幻想曲，那曾经温暖的记忆从内心涌出，故去的亲人。那么近，又那么远。虽然他们的面容模糊，但是你能感受到他们的存在。你只能感受他梦境一样的清亮，月光一样的隽美，从心灵流向心灵，如同曾经年少，落日余晖，不能言说。如初次伏在爱人的肩头，无声流泪，像垂暮之年。对着最后的落日，无言相顾。嗯、我们距离失去所有、无家可归有多远？我们曾经假装自己过得很好，为了过上自己想要的生活，我们必须承担多少压力？树洞先生。知道我为什么喜欢这首曲子吗？因为它可以让我触摸到逝去的亲人，给我勇气和希望。树洞先生，你可能无法体会失去至亲的伤痛。我能。今晚可能要失眠了，犹豫着是否要重新选择我的工作。树洞先生，跟你讲了这么多的秘密，却一点都不知道你的事情，你是怎样的人呢？是在疑惑树洞的品种吗不如我们见面吧。天哪，你要见面了！哦，怎么了？怎么了？好紧张，好紧张！哦，天哪，居然要见面了，太棒了！夏，今天半夜发什么疯啊？快你说了嘛！什么这么复杂？连朋友都提防着，还跟网友瞎扯，早点睡吧。天。周六下午两点，公园湖边的走廊，记住，周六下午两点。啊、怎么办？我、啊、穿什么呢？哎呀，没有什么好看的衣服。张、嗯、姐见了、哎。嗯
只，还是不死只，是个问题。上次的面包还没做合格呢，想做蛋糕啦？你别看这卖相一般啊，但是吃起来非常好吃。来尝尝，呃，这个不用快尝尝，就尝尝，还是哎呀，嗯，那那我尝一下哈。嗯上次做的面包还难吃、啊，哎，露西，我跟你说哈，这个蛋糕啊，不是人人能做的，得靠天赋，不然这浪费多少食材、啊。也就二百斤面粉，二十斤白糖。啊，大叔大叔大叔，我看你以后啊，还是别浪费粮食，你别让我当小白鼠了哈、啊。有那么难吃吗？啊，它虽然硬哈，但是味道好呀，对吧？啊对，不还手啊？来例假啦？哎呀，没有。哎，露西，我问你哈，如果你要是遇到选择性的难题，你要怎么解决啊？是不是有两个男人同时追你，你没法抉择？不可能。就像你这种长相，有一个男人追你就烧高香了。你到底怎么了？哎呀，你别问那么多，你就跟我说怎么解决嘛。嗯，凭直觉呗。还有一个办法就是抛硬币，一切交给老天爷决定。就是这样。嗯，自走花流。吃的蛋糕没人欣赏，发个朋友圈。呀，露西姐，又发朋友圈呢，过来过来吃点啊，来。不啦。总有一天，我让赵总喜欢上我的蛋糕。老板，我有事儿跟你说。有件事我要跟你说。今天早上的咖啡呢？咖啡？你小孩不能自己买啊！我又不是你佣人。再说了，我又不是垃圾，想怎么丢怎么丢。嚯、哦！你胆子变大了，吃枪药了还是脑子出问题了？知道你在跟谁说话？无组织无纪律，是不是不想干了？对呀、啊，我就不想干，怎么了？出去，出去。拿出去，这是今天要见客户的资料，给我好好准备。啊，我怎么那么没出息啊？手机一直在响，吵得大家没法工作了。喂，秦浩，什么情况？我在楼下等你呢。哎呀，没走成。为什么呀？哎呦，工资不要了，那破公司有什么好留恋的呀？哎，其实老板觉得我是难得的人才，所以才恳求我留下来的，真的。宁夏。哎，老板叫我。难得的人才，我也需要你这个人才。钱总那边怎么样了？哦，呃，钱总在雅苑订了包间，让您六点钟准时到达。
钱总喜欢以酒会友，所以你要做好充分的思想准备和身体准备。那意思说就是要喝酒了？对呀、啊，因为钱总呢酒量特别好。不过没关系，我给你准备了解酒药，一个小时之前服用呢可以酒量倍增。这是真的？呃，死马当活马医嘛。我说你会不会说人话、啊？这这赵总。钱总，这位就是 Mary 总裁赵丹桥先生。钱总您好，赵丹桥。你就是赵丹桥，你就是被投资界集体封杀的赵丹桥。<笑>我钱某人向来天马行空、独来独往，做事讲究的是缘分跟心情，才不管什么狗屁的封杀令。请坐，谢谢。哎，小妹妹，坐到身边来。嗯小妹妹，啊，叫我小夏就行。啊，小夏，怎么不习惯这个红酒的味道啊？哎，对呀，我比较喜欢绍兴酒。绍兴酒，一个小姑娘居然爱喝绍兴酒。嗯，因为我爸以前工作特别辛苦，压力特别大，所以他每天最喜欢的事情就是吃妈妈做的小菜，然后喝一斤绍兴酒。所以我小时候就常陪我爸一起喝。好喝吗？嗯，我以前也觉得它又酸又难入口，但是爸爸跟我说，它很便宜，又有营养，是百姓的幸福汤，所以我就喜欢上它的味道。最重要的是，它有家的味道。是啊，那个年代我也经历过。有切身感受。那你爸爸现在，他还是每天接？我爸很多年前意外去世了。对不起啊。服务员。是。什么服务钱总？换酒，今天全部改喝绍兴酒。赵总啊，嗯，绍兴酒喝过吧？呃，喝的不多，那可是中国的传统名酒。嗯，等一下，一定要好好的多喝几杯。没问题。嗯，来，让我们一起回忆一下家的味道，爸爸的味道。干杯！干杯！干杯！再来，老总，来，再来一杯。明天带着合同到我的公司来签约，真的。其实呢，你们的项目计划书我早已经认真的研读过了，想法很好，模式很好，前景也很好啊。这么好的项目，我干嘛不投？那您为什么？我也是想更多的了解一下合作伙伴的脾气性格。小伙子人不错，但更重要的还是你。我，绍兴酒的故事感动了我。孝顺的孩子一定是个好孩子。那别忘了，明天早上九点我们准时见。天，谢谢钱总。
好，你小心点。慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，太沉了，这喝多少？就是，哎呦，慢点，慢点，慢点。哎，来来来，小小小，啊，我我跟你说，嗯，刚刚在家里打电话，真有急事，拜托你照顾一下赵总。不，谢谢谢谢，别，谢谢，辛苦辛苦。大哥，来，走就走了呢，这我怎么办呀？哎呀，干嘛树洞先生，忙碌的一天又过去了，一切都归于夜色。树洞先生，你是躲到树洞里去了吗？说来可笑，我今天居然没有听命天意。是怎么回来的？我们给你扛回来的呀！你醉得跟死猪一样，可沉可沉了。哦，对了，哎，钱总他，钱总他怎么样了？他好得很呢，人家都自己走回家。哎，该死的绍兴酒！你好选不选，选了我最不擅长的，让我输的好惨。你在笑什么呀？看我出手很好笑是吗？那谁让你自己逞强嘛？我都给你买解药了，你又不吃，到最后第一个趴下就是你。哎，我赵丹桥光明磊落，不会搞小动作作弊。行了行了，我知道你们这些富二代啊，喝不习惯我们百姓的幸福酒，像什么白兰地啊，什么威士忌啊，才是你们的强项。啊，好了好了好了，你别啰嗦了，把客户资料给我拿过来，准备明天要见的下一个投资商。你愣着干嘛？等公司，等公司垮了，我看你还怎么笑。到时候你失业了，哭都来不及。哎，我真不知道我是不是脑子烧坏了，怎么老是不长记性，还老把你弄回来。赵总，告诉你一个好消息吧，钱总明天跟我们签合同了。什么？真的？你嫁这么快啊？刚才都装了吧？哎呀，反正你也好了，我先走了啊。你以前怎么穿是你的事儿，从今天起、啊，你就是我王璐的老公，你得有品味。哎，你下午去完蓝桥国际就去买啊、嗯。你还真打算到蓝桥国际办呢？怎么了？我们为什么不能去啊？难不成你还心疼你那个老情人呗？你怎么又来了？有意思没意思？我就是紧张你嘛。再说我们定金已经打过去了，退不了了。哎呀，行吧，行吧，走吧。嗯，抱抱我。
小姐辛苦了。啊，董总您来了，正好。我们这次珠宝秀的主题设计初稿已经出来了，我们计划从酒店大堂到会议室做一个主题的延伸。我们现在正在进行实景。叶欣，忙着呢。我现在挺忙的，有什么事儿一会儿再说。你何必呢？虽然说你从婚姻的战场上败下阵来，但我们还是老同学呀。不好意思，冯总，这样吧，我让我的员工先带你去会议室看一下。林夕。我们选了下个月八号，是个黄道吉日，你一定要过来啊！我们请了全班同学，所以你不用什么压力，那天就当是同学聚会好了。你知道的，我一向工作都挺忙的，那一天不一定有空，我们再说。真是巧，我刚刚顺便问了一下人事，那天你刚好在酒店，别借故缺席啊。嗯，当然了。你人来就行了，份子钱我们不在意的。最好呢，你是能带个男朋友一起过来。啊，对，我忘了，这一时半会儿的，你要找一个又体面又有钱的男朋友也不那么容易啊。所以你更应该过来呀、啊，我把手捧花给你，沾沾喜气啊。露、嗯，啊，路上堵车，来晚了，能着急了吧？嗯。八号是不是？我一定参加。看什么呢？啊？啊！我在想啊，你说说，我怎么没早点跟你好呢？嗯。现在也不晚。钱总也太爽快了，这么快就把合同签下来了。商人一切都以利益为本，我们的方案投资回报率很理想，有眼光的投资人都不会拒绝，谁都不会与人民币过不去的。怎么什么事儿到你嘴里就变得没有温情？温情？商界不相信眼泪，更没有温情。这是一块弱肉强食、寸土必争的战场。那也容不下。亲情、友情，还有爱情吗？好好赚钱吧，没有钱你拿什么呵护你的亲情？嗯，支持你的爱情，联络你的友情，哼，靠嘴吗？别闹了。嗯，拿着，签上你的名字。我。对啊。公司的规矩，今天这份合同有你的一份。我还可以在上面签字呢。怎么你不想签、啊？不不不不不，我就是太激动了。那我那我签字。东西都有我的名字。哦，跟电视里的有钱人都一样的，可以显摆。这不是为了显摆。我告诉你，你听着，我现在教你第一课。出来闯最重要的是什么？记住自己的名字。赵总，这个是《千与千寻》里面小白龙说的话哎。你也看过吗？对呀、啊，也有朋友介绍给我，所以我看了好多遍呢。那你是小白龙吗？